Hi, hello and welcome to Moral Matics. Hi, hello and welcome to Moral Matics Academy. Namme ni kinde social line apa kapuru ondi na chapter. Three algebra and the NMM the Dean chapter three one thing of Dina, Ella midterm test was the Kandipa midterm test, where portions when are differ Agala, Anna on the graph geometry and Merco, so Nadamata complete Panala, Abdin Sultamudi Pane and a Kuncho Vodam, Serila, Nala on the Inga Papa Kelatu or Sia on the attack viral attack Mari, Anala in a constant up on a week Mari in the video Podamula. I'm so sorry, Namunjaloku, second unit Lavandan and finish Panabaka, second unit maximum Mudchurva. Next week, we will But uh, third unit is not a unit. We will be able to examine the same problems. We will be able to examine the same problems. We will be able to examine So, that is a particular topic. Matrices are quadratic graphs. 3.7 is the topic. Okay, so, so, in the page in path, so the English page number 124 lana na start panra. So quadratic graphs in both the varibada start out. So vary but the nine start pani first in the basic explanation one the either kirk. Okay, by example problem. Either first one the look one the solid. So you put a graph pod on already in a solar care, other than I explain panic in the video la introduction pattern. Could the couple example problems uh, sorry upper matina exercise problems are told, or exercise 3.15 full la paakaporam so example la or 7 problem ah enama irukku exercise la or 8 problem enama irukku so mottham 15 graph da question inda ulla irukadala na solla kadaiyadhu just inda roman questions madu da solirken so inda 15 graph um ungalku 1 by 1 na kandipa vandrum so idu moonichone na geometry potren so idu rendu moodichittu a side by side andha video um porren ungalku indha video um porren so ungalku romba useful ah irukku nu enakku thonudhu uh, please, you can watch the video. You can watch video. You can watch the video. You can watch the family condition. You can watch video. You can upload the 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 so, okay, now we will paint the part. First, quadratic graphs. So, we will look at the picture. We will look at the comedy. We will look at the bridge. We bridge. We bridge. We will look at the bridge. bridge. We will look at the bridge. We at the bridge. We will look at the bridge. We will look at the bridge. We will the bridge. We will look at the bridge. We the bridge. bridges will the bridge. We will look at the bridge. We will look at the bridge. We will look at the bridge. Bridges la and the paranga candipa divan the half circle arco. Pirainila mari ibdi, Pirainila mari, ibdicamti putupanga land order. Okay, wa? so land order, ibdicamti putupang. So other than one the uh, or parabola, abdin solanga, the other paravalayam, parabola, uh, parabola path, abdimanga, paravalaya path, abdin solanga. So other than one the or fountain la varamari comes to kanga, so the yella may example for parabola. In the mari in the shape la dank and nung look parabola could panga, abdin solar the kaha look. No nung look easier cloth and then the baby rhymes lella paranga. London bridge is falling down. Falling down, so the bridge is cut the center of the half circle or portion. Make so, that is the parabola shape. Okay, wow. So, if you look at the parabola, it is the shape of the I so okay, wow. so, have already a notes at the Ungla and a PDF lakudupala. Now, notes at the down will explain Manawe Arampes and notes at the Ungla and the explanation could go for a wang up a note learn the Nasaila Hindu Kuduka Hindu Kuduka full and a path along. Okay, wow. So, we have a textbook that is a tour of Charla. Now, first point is that we have to so, the parabola is the same example. That is the example. So, the parabola is the definition of the parabola. The graph of any second degree polynomial gives a curve called parabola. That is the same as any second degree. Second degree is x squared, y squared, whatever it is, power is 2. Irandam padi ulla polynomial na pallurupu kovi. Karta pallurupu kovia, nama varai badatla varim bodhi, nama nama graphla nama varim bodhi, kandipa adur paravalayatadam kurukum, adadu curve. 
ஒரு வளைவரையை கொடுக்கும் வளைவரைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கவுக்கு ஸோ ஒரு வளைவரையை கொடுக்கும் அந்த வளைவரையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பரபோலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு டைம் நான் சொல்கிறேன் பரபோலாக்கு எப்படி டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு இருபடி சமன்பாடு ஏதாவது எனி செகண்ட் டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க நான் தமிழ் மெடிக்கல்னு சொல்லுவாங்க பல்லுறுப்பு கோவையின் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பல்லுறுப்பு கோவையை ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனை நம்ம கிராஃபில் போடும்போது ஒரு வளைவு வரும் வளைவரை வரும் அந்த வளைவரையை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி சொல்கிறோம்னா பரபோலா பரவலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் சொல்கிறாங்க ஸோ நான் தமிழில் நோட்டில் எழுதாதனால நான் இங்கே எழுதுகிறேன் வேர்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ பரவலயம் அதுக்கு தான் வந்து எக்ஸாம்பிள் புக்கில் கொடுத்த மாதிரி ட்ராஜெக்ட்ரி ஃபாலோ பை என் ஆப்ஜெக்ட் த்ரோட் அப்வர்ட் அட் ஆங்கிள் கிவ்ஸ் அ கோ நோன் ஆஸ் பரபோலா ட்ராஜெக்ட்ரி ஆஃப் வாட்டர் ஜெட்ஸ் இந்த ஃபவுண்டைன் ஆர் ஆஃப் எ பவுன்சிங் பால் ரிசல்ட்ஸ் இந்த பரபோலா எக் பார்த் அப்படின்னு சொல்லி அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த ஷார்ட்டாக என்ன சொல்லணும்னா ஒரு பரவலயமானது இருபடி சமன்பாட்டை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இது முக்கியமான ஒரு எம்சிக்கு ஒன் மார்க் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் வாட் எவர் த ஈக்குவேஷன் இட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் டென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்படி வேணால் ஈக்குவேஷன் இருக்கட்டும் ஆனால் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய வேரியபிளுக்கு பவர் டூலேருந்து இது வந்து குவாடாட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருந்துச்சுன்னா இருபடி சமன்பாடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இருபடி சமன்பாடாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சமன்பாடு கண்டிப்பாக எதை குறிக்கும் பரபோலாவை தான் கண்டிப்பாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஒரு பரபோலா கிராஃபில் இருந்தாலும் அந்த பரபோலா இருந்துச்சுன்னா நடத்தோம் அது வந்து ஒரு குவாடிட்டிக் இக்வேஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம் ஸோ குவாடிட்டிக் குவாடிட்டிக்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க மேம் அதோட ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஃபங்க்ஷன்லேயும் பார்த்துப்போம் போன நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு லாஸ்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ரா பார்க்கும்போது லாஸ்ட் டேம் புக்கில் பார்க்கும்போது அதுலேயும் நம்ம வந்து இந்த அல்ஜிப்ரா இந்த பேசிக் டேர்ம் எப்போவுமே காமன் தான் உங்கள் ஃபங்க்ஷன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போடுவோம் இல்லைனா ஒய் போடுவோம் அதுதான் டிஃபர் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் வந்து குவாடிக் ஈக்குவேஷன் இதில் வந்துட்டு ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த கண்டிஷன் இதுனா இது இதுக்கு பாதி மார்க் தான் போடுவாங்க கண்ணா கண்டிப்பாக ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதணும் ஏன்னா இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இருபடி சமன்பாடு கிடைக்கும் இன்கேஸ் ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் இந்த டேர்மே போயிடும் எக்ஸ் டேர்ம் தான் வரும் அது இருபடி சமன்பாடு கிடையாது அது ஒரு லீனியர் நேரிய சமன்பாடு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ இன்னொரு ஹிண்ட் எனக்கு வந்திருக்கு ஒரு இருபடி சமன்பாடு தட் மீன்ஸ் குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷனை கிராஃபில் போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னேன் பரபோலா பரவலயம் கிடைக்கும்னு சொன்னேன் இதே ஒருபடி சமன்பாடு இல்லைன்னா நேரிய சமன்பாடு லீனியர் ஈக்குவேஷன் அதை வந்து நம்ம கிராஃபில் போடும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டையும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மாற்றி கேட்கலாம் அது ரெண்டையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக்காக ஒரு பரபோலா அப்படின்னா அது என்ன ஈக்குவேஷனில் இருக்குன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இந்த பரவாலயத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒன்றும் இப்படி இப்படி ப்ராடாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்கலாம் அப்போர்ட்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் குறுகி இருக்கலாம் நல்லா விரிஞ்சு இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் இது எதை பொறுத்து இந்த மாதிரி நமக்கு டிசைன் தாமரப்பு மாதிரிலாம் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு இங்கே குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொன்னால் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த இருபடி சமன்பாட்டோட கெழு தட் மீன்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இங்கே ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் இது தான் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் ஸோ கோ எஃபிஷியன்ட் ஏ இன் ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் உங்களுக்கு நான் தான்ப்பா பொறுப்பு உங்களுக்கு நான் தான்ப்பா கார்டியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குலாம் சைன் போடுவோம்ல சும்மா விளையாடி சொல்ல இந்த சினிமாலையெல்லாம் வந்து நான் தான் உனக்கு பொறுப்பு நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷனில் மற்றவங்களாம் யாருமே வந்து ஜுஜிபி ஆகி இந்த ஏ என்ன சொல்லுதோ ஏன்னா அது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கும்போது அது ஜீரோ ஆக சான்ஸே இல்லை இந்த உறுப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த உறுப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உறுப்பு இல்லாமல் குவாலிட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகாது அப்போது இந்த ஏங்கிறது தான் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த ஏவை பொறுத்து தான் வந்து அந்த கண்டிஷனையும் நம்ம வந்து உருவாக்குறோம் ஏவை பொறுத்து தான் வந்து நான் நீ எப்படி இருக்கணும்னு நான் தான் சொல்லுவேன் நீ நேராக நடக்கணுமா கோணையாக நடக்கணுமா ஜ
அந்த கான்ஸ்டன்ட் சொல்லி சொல்லல அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை பொறுத்து ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஏதாவது ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ சம் நம்ம ஏதாவது ஒரு சம் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு சம் இருக்குது ஸோ இதில் இந்த ஏவோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தா ஒன்றுல நினைக்கூடாது ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஸோ இதை பொறுத்து தான் வரும் ஸோ ஏவோட மதிப்பு சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா பரபோலா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ்ஸர் அப்படின்னா ஒய்டராக போகும் இப்படி அகலமாக போகும் உங்களுக்கு இங்கே நான் நல்லா சொல்கிறேன் இப்போ ஏவோட வேல்யூ வந்து இங்கே தான் போட்டிருக்க மாதிரி இருங்க குவாலிட்டி நத்திங் பட் ஏ ஏவோட வேல்யூ பெருசாக இருக்கும்போது பரபோல நேரவராக போகும் தட் மீன்ஸ் ஏவோட வேல்யூ இப்படி இருக்கும்போது பரபோல நேரவாக பாருனா ரொம்ப தின்னாக போகும் இதே ஏவோட வேல்யூ லெஸ்ஸாக இருக்கும்போது குறைவாக இருக்கும்பொழுது ஒய்டர் நல்லா அகலமாக போகும் ஓகேவா ஸோ அந்த இதை வச்சு தான் எல்லா ப்ராப்ளம் அவங்க போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வந்துட்டு எம்சிக்கு உள்ள அப்படி கேட்கலாம் கொயிஃபிஷியன்ட் கொடுத்துட்டு அது வந்து நேரவாக இருக்குமா ஒய்டாக இருக்கான்னு கூட கேட்கலாம் எப்படி வேணா அவங்க கேட்கலாம் அவங்களுக்கு எல்லா இதுவும் உண்டு சரி ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கு நம்ம வரலாம் ஆக்சிஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி அப்படின்னா சமச்சீர் அச்சு கோடு அதாவது இது வந்து எக்ஸ் அச்சு கரெக்டாக ஒரு கிராஃபில் இது வந்து ஒய் அச்சு இது வந்து எக்ஸ் அச்சு தட் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ் எ பொரபலாய்க் சிமிட்ரிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யர் லைன் இஸ் கால்ட் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமிட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட கோட்டை பொறுத்து பரவலையும் சமச்சீராக இருக்கும் அக்கோடு சமச்சீர் அச்சு கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு லைன் எங்கே வேணால் ஃபார்ம் ஆகலாம் அந்த ஃபார்ம் ஆகிற லைன் வந்து பரவலயத்துக்கு வந்து சமச்சீராக இருக்கும் சிமெட்ரிக் மீன்ஸ் ஈக்வ சம்திங் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போடும்போது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கோடு தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி ஸோ அதில் வேர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்சின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உச்சிங்கிறது என்னென்னா த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் பரபோலா அண்ட் ஆக்சஸ் ஆஃப் சிமெட்ரி இப்போ நான் ஒரு பரபோலா வரைஞ்சிருக்கேன் அதில் இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் எந்த பாயிண்டில் கட் ஆகுதோ இந்த புள்ளி தான் வந்து உச்சு கோடு உச்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எப்படி மலைக்கு வந்து வேர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இப்படி மேலே சொல்கிறோமோ ஒரு மவுண்டெயினில் அது மாதிரி ஒரு பரவோலால் ஒரு ஒரு ஆக்சஸ் சிமெட்ரி வந்து எங்கே கட் ஆகுதோ பரவலையமோ அது எங்கே வந்து சந்திக்குதோ அந்த புள்ளி தான் வந்து உச்சி புள்ளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உச்சி புள்ளிலாம் ஓகே மேம் எனக்கு அதெல்லாம் ஓகே எனக்கு ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம்குள்ள வாங்க கிராஃப் எதுக்காக போகிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு நல்லா கிராஃபில் பார்த்து சாரி அல்ஜிப்ராட பார்த்துருப்போம் ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிப்போம் மூலங்கள் வச்சு ரூட்ஸ் தட் மீன்ஸ் டெல் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கெலாம் மூலங்கள் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம்ல ஸோ அதை தான் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மூலங்கள் அப்படிங்கும்போது ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஈக்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த குவாடிக் ஈக்வேஷனுக்கு ஆக்சஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி டிவைட் பை டூ ஏ வேர்ட் எக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இது தான் வந்து மூலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ வேர்ட் எக்ஸ் ஆக்சஸ் தே கிவன் இப்போ இதை வச்சு எப்படி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேபிள் காலம் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ரூ நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ஏவோட வேல்யூ பொறுத்து தான் எல்லாம் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஸோ ஏவோட வேல்யூங்கிறது எக்ஸோட குவார்டினேட்ஸ் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் குவார்டினேட்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் கர் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா இதோட சொல்யூஷன் வந்து எப்படி கிடைக்கணும் இருபடி சமன்பாடோட தீர்வு தீர்வானது எக்ஸச்சை வெட்டும் அப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வெட்டணும் வெட்டும் புள்ளியில் உள்ள எக்ஸ் ஆய தொலைவுகளாகும் என்ன மேம் ஆய தொலைவுங்கிறீங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ங்கிறீங்க ஒன்றும் இல்லைப்பா இப்போ வந்து இப்படி கிராஃப் போகிறோம்னா இப்போ ஒரு பரபலாக போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி வருது ஓகேவா ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ரெண்டு பிளேஸில் வெட்டுது ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் குவார்டினேட்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் கர்வ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ எக்ஸ் ஹெச்சில் வரையப்பட்ட பறைவளத்தில் பரவளையத்தில் எந்த பாயிண்ட் வெட்டுதோ எதில் வெட்டும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வெட்டுது அப்போ என்ன சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல எக்ஸ் குவார்டினேட் சொல்லுவோம்ல இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீங்கும் போது இந்த இடத்துல குவார்டினேட்ஸ் போடுவோம்ல அதை தான் ஆய தொலைவு அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே என்ன குவார்டினேட் கிடைக்
அப்படியே இருக்கும் நான் தமிழ்ல அப்புறம் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல டிஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து வெட்டுச்சு அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டுமே ரியலாகவும் இருக்கும் அன் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இன்கேஸ் அந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் வெட்டுச்சுன்னா அது எப்படி மேம் பாசிபிள் அப்படின்னா இப்படி போகலாம் தட் மீன்ஸ் இப்படி போகலாம் அது சம் போடும்போது நான் உங்களுக்கு இல்லை அதே சொல்கிறேன் இப்படி போகலாம் இங்கே போட்டு காமிக்கிறேன் இங்கே போட்டோன்னா ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் இப்படி வெட்டும் போது ஸோ இந்த பாயிண்ட் மட்டுமே வெட்டுது ஓகேவா அந்த இந்த யூகிராஃப் இது மட்டுமே வெட்டுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு பாயிண்டில் வெட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா எங்கேயுமே வெட்டலை இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னா இப்படி போயிட்டு இப்படி மேலே மட்டும் இருக்குது வேல் மாதிரி மேலே போயிடுச்சு எங்கேயுமே வெட்டலை அப்படிங்கும் பொழுது டசன்ட் இன்டர்செக்ட் அப்படின்னு பிடிக்கலாம் அப்போ நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது எக்ஸ்ஹெச்சில் ரெண்டு புள்ளியில் வந்து ரெண்டு வெவ்வேறு புள்ளியில் வெட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த மூலங்களானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அன்ஈக்குவல் சமம் இல்லாத மெய்யன்களாக இருக்கும் ஓகேவா சமம் இல்லாத மெய்யன்களாக இருக்கும் ஒரே ஒரு புள்ளியில் எக்ஸ்ஹெச்சில் வெட்டுச்சுன்னா அது எப்படி இருக்குன்னா சமமான மெய்யன்களாக இருக்கும் ஓகேவா இதே வெட்டவே இல்லை அப்படின்னா அது மெய்யன்களே கிடையாது மெய்யன் மூலமே கிடையாது தமிழை புரிஞ்சிச்சா ஸோ தமிழ்லேயே அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் இல்லை நம்ம இங்கிலீஷ் மட்டும் எழுதிட்டு அவங்க சொல்லினா அப்புறம் அவங்க மட்டும் இதுதான் இருக்கும்ல ஸோ இவ்வளோதான்ப்பா கிராஃபில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்குற குவாலிட்டிக் இக்வேஷனுக்கு நம்ம ஒரு கிராஃப் இந்த மாதிரி வரைவோம் அது எக்ஸ்ஹெச்சில் வெட்டுதா வெட்லியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அது வெட்டுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட்டில் வெடிச்சுன்னா ரியல் அன் அன் ஈக்குவல் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டில் வெடிச்சுன்னா ரியல் அன் ஈக்குவல் வெட்டவே இல்லை அப்படிங்கும்போது நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னா அதோடய ரூட்ஸை நம்ம கீழே எடுத்து எழுத போகிறோம் ஸோ இது புரிஞ்சிச்சா அவங்களுக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது மாதிரி நான் நான் செகண்ட் சாப்டருக்கு இந்த மாதிரி நான் நோட்ஸ் முடிச்சு வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட் சாப்டருக்கு எப்படி நான் வந்து பிடிஎஃப்பில் வந்து இதை நான் இந்த மாதிரி ஒன் மார்க்ஸ் இன்டீரியர் ஒன் மார்க்ஸ் கொடுத்தணும் அதே மாதிரி செகண்ட் சாப்டருக்கும் நான் இங்கே முடிச்சுட்டேன் மேபி நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ செக செகண்ட் சாப்டருக்கு முடிச்சுட்டேன் மேம் நெக்ஸ்ட் சாப்டருக்கலாம் மேம்னா கண்டிப்பாக கொஷின் பேப்பரெலாம் நான் எடுத்து கொடுத்துறேன் ஸோ தேர்ட் சாப்டருக்கு நான் கிராஃப் வந்து ஒன் பேஜ் தான் இதுலேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் கிராஃப் போட்டு காமிச்சிடேன் இப்போ நம்ம கிராஃப்குள்ளே போகலாம் கிராஃபில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ட்ரோ பாட்டை இவ்வளோ பெருசாக வந்ததுனால ஸோ இந்த இன்ட்ரோ பாட்டை இதோட டக்குன்னு இப்படி கட் பண்ணிட்டு பிரேக் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் செஷனில் உங்களுக்கு நான் கிராஃப் போட்டு காமிப்பேனா நீங்கள் அதை பார்த்து புரிஞ்சுப்பீங்களாமா ரொம்ப சிம்பிள் நான் கிராஃபுக்கு ஆல்ரெடி நாலே நாலு பேசிக் ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸ் தான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேர்ம் த்ரீ என்னோடய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ் என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோட இன்ட்ரோ பாட் பார்த்தவங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கிராஃப் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு நம்ம மாறும் பண்ணுங்க பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ